Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans une précédente vidéo, on a montré l'outil Video Stream. C'est un outil qui nous permet de caster nos vidéos qui sont sur notre appareil, sur notre ordinateur et de le caster sur notre télé. Donc le cast, on aura besoin d'un Chromecast ou d'un appareil Android TV qui inclut le Chromecast. Donc si vous faites votre achat, essayez de chercher un appareil Android TV qui inclut le cast au lieu d'aller chercher un autre, une clé Chromecast. Même au niveau des Android TV, essayez toujours de voir les commentaires des gens. Euh, donc des fois, malheureusement, il y a des appareils Android qui incluent le cast, mais malheureusement, ça ne marche pas ou c'est vraiment pas euh, très performant. Donc ça, c'est l'outil. Donc on peut télécharger sur notre euh, ordinateur Windows ou Mac et utiliser un téléphone comme télécommande. Donc l'outil, malheureusement, ne permet pas le cast euh, sur un appareil ou plutôt un, un Apple TV. Aujourd'hui, on va voir deux autres applications. La première, c'est Airflow. C'est une application qui nous permet de faire le cast sur un Chromecast et sur un Apple TV. Donc vraiment, c'est l'application, elle est géniale. Par contre, l'application, elle est payante. Comme vous voyez ici, c'est une application qui coûte 19 dollars. Donc vous aurez les premiers 20 minutes gratuits. Et par la suite, malheureusement, il faut payer pour euh, cet outil-là. Donc ça, c'est les premiers outils Donc pour la personne qui cherche un outil. Je vous laisse le deuxième outil qui est vraiment super et gratuit, Soda Player. C'est un outil qu'on peut installer sur Windows et sur Mac. Et c'est un outil qui permet de caster sur un Chromecast et un Apple TV. C'est très très intéressant. Et aussi ça vous permet, si vous êtes des personnes qui téléchargent des films ou qui utilisent le BitTorrent, pas besoin de, de télécharger le BitTorrent. On a besoin juste de télécharger le lien et on va glisser et déposer le lien dans le Soda. Et vous allez voir que ça fonctionne vraiment à merveille. Je vais faire un petit test. Donc rapidement, j'ai téléchargé le lien. Je vais prendre le lien. Donc, donc là, je parle d'un lien torrent. Vous pouvez comprendre la vidéo. Donc là, j'ai une autre vidéo. Je vais commencer par le, le, le lien torrent. Je vais les glisser de poser. Et vous allez voir que l'outil, le, 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 le soda player, va le lire automatiquement. Donc je le prends, je le glisse. J'arrête pour ne pas avoir de problème. Vous voyez que ici on a les sous-titres. Donc là, c'est un film qui est déjà en français. Donc, vous voyez les sous-titres qui sont disponibles. On peut ajouter si on a téléchargé. Vous savez que soit les sous-titres ils sont automatiques ou on peut ajouter des sous-titres. Donc, vous les téléchargez et vous les ajoutez dans le film. Donc, vous voyez, il y a pas mal. C'est vraiment fantastique. C'est vraiment fantastique. Et vous avez le cast ici. Donc là, j'ai un Chromecast. Bah, vous pouvez comme avoir un Apple TV aussi. Je ne l'ai pas, mais les personnes qui l'ont peuvent la, la visionner ici et ils peuvent caster la vidéo sur leur appareil Apple TV. Donc ça, c'est pour un, un lien torrent. Pour la vidéo, je prends la vidéo et je la glisse et je la dépose et ça fonctionne. C'est vraiment à merveille, il n'y a aucun problème. Donc vous pouvez comme caster, comme vous voyez, moi j'ai le Chromecast. Les personnes qui ont Apple TV, ils peuvent euh, caster ça dans leur Apple TV euh, sans aucun problème. Donc voilà pour ces trois outils qui nous permettent de caster les vidéos qui sont sur notre ordinateur, de les caster par bah, un ordinateur que ce soit Windows ou euh, Mac, et de le caster que ce soit sur un Chromecast, euh, un Android TV qui inclut le Chromecast ou un Apple TV. Donc euh, voilà. Je vous laisse avec ça et je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.